வணக்கம் தமிழ் ஆன்மீக நல்லுள்ளங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிமையான வணக்கம் நான் தர்மபுரியிலேருந்து லதா பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சகுனத்தை பற்றி சொல்லலான்னு இருக்கிறேன் இது என்னுடைய முதல் வீடியோ நான் கொஞ்சம் எனக்கு இந்த சகுனம் அந்த ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு போகும்போது நம்ம சகுனம் பார்க்குறது அந்த விஷயத்திலலாம் எனக்கு ஒரு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை உண்டு ஸோ அதனால் அதை பற்றி உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் நான் பகிர்ந்துக்கலான்னு இருக்கிறேன் இந்த சகுனம் பார்க்குறது அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம நம்மக்கிட்ட இன்றைக்கி நேற்று வந்ததாக இல்லை இது சங்க காலத்திலிருந்தே இந்த சகுனம் பார்க்குற ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுடைய பண்டை தமிழ் மக்களே சகுனம் பார்த்து தான் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு போகிறது அந்த மாதிரியான செயல்களில் ஈடுபட்டுருக்குறாங்க அதை வந்து நம்ம தொல்காப்பியர் காலத்திலேருந்தே அது இருக்கிறதா கூட சொல்லலாம் நம்ம அதை அந்த காலத்திலலாம் எப்படி குறிப்பிடுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா உன்னம் பார்த்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உன்னம் பார்த்தல் அது அப்படியே மருவி முன்னம் பார்த்தல் அப்படின்னு கூட ஆயிருக்கதை சொல்லுவாங்க உன்னம் அப்படிங்கிறது அந்த காலத்தில் ஒரு மரம் அந்த மரம் வந்து ஒரு தங்க நிற பூக்களை பூக்கக்கூடிய மரமாக இருந்தது அந்த மரம் வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு அவங்க போகும்போது அந்த மரம் செழிப்புடையதாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு அரசனாகட்டும் அவன் போருக்கு போகும்போது அந்த மரத்தை பார்த்தான்னா அந்த மரம் செழித்து பூத்துருந்துச்சுன்னா அந்த போரில் அவன் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவான் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல சுகுணமாக அவங்க எடுத்துக்குவாங்க அதே மாதிரி தான் அதை காலந்தொட்டு அங் அந்த சங்க காலத்திலிருந்தே நம்முடைய பண்டை தமிழ் மக்கள் சகுனம் பார்த்து தான் ஒரு நல்ல விஷயத்தை அவங்க வந்து கை கொண்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ உதாரணமாக நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது நம்ம வாசலில் வந்து நிற்கும்போது காகம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த காகம் வந்து நம்மளுடைய இடப்புறம் இருந்து வலப்புறமாக பறந்து சென்றால் நம்ம போகிற காரியம் நம்ம போகிற திசையில் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கிழக்கு திசையை நோக்கி போகிறோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து அந்த காகம் நம்மளுடைய இடது கையில் பக்கம் இருந்து வலது கை பக்கமாக அது பறந்து சென்றுச்சுன்னா அப்படி கிராஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த விஷயம் வந்து அந்த காரியம் வந்து நமக்கு ஜெயமாகும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐதீகம் இன்னும் என்ன ஒன்று சொல்லலான்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நம்ம ஒரு ஒரு வி ஒரு காரியத்துக்காக வெளியில் போகும்போது எதிரில் தண்ணி குடம் நிறை குடத்தோட ஒரு பெண் வந்தாங்க அப்படின்னா அந்த விஷயமும் நமக்கு சக்ஸஸ் ஆகும் சொல்லலாம் அப்புறம் மா வேறு என்ன சொல்லணும்னா ஒரு கன்னி பிள்ளை சின்ன பிள்ளை வந்து நமக்கு எதிரில் வந்துச்சுன்னா அந்த விஷயமும் ஜெயமாகும் அப்படி சொல்லலாம் முக்கியமாக இந்த பிராமணங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா இரட்டை பிராமணர்களாக வந்தாங்கன்னா அந்த விஷயம் வந்து நமக்கு போகிற விஷயம் நமக்கு வந்து சக்ஸஸ் ஆகும் அதே இது ஒத்த ஐயராக வந்தாங்கன்னா அந்த விஷயத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு அப்புறமா மறுபடியும் நம்ம செயலுக்கு நம்ம கிளம்பி போகலாம் இந்த மாதிரியாக நம்ம ஒரு சகுனத்தை பார்த்துட்டு போகும்போது நமக்கு நம்ம போகிற விஷயங்கள் வந்து நல்ல விஷயம் நல்ல விதமாக முடியும் ஜெயமாகும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் நன்றி நேர்களே வணக்கம்